Yes, Amplify Clouds FM do here hapa mbona isikiliza. Mimi naitwa Frida Amani, niko na Milad. Hayo ni time ya kurasa wa kwanza. We are verified kwa mwaka 2024. Sawa, vidonga vidonga. Uh-huh. Namba moja ni yako baba. Eh bana wakati mna share hapa kuhusiana na kila atakachokuja kukiongea Roma, yeah. nikishare experience ya kwamba Tanzania ambao wako huku na ambao wako kule huenda wa huku wakao na enjoy zaidi kuliko wa kule. Eh. Madi ameni text akaniambia, niwaambia mm. <laughs> kwamba Uh, pango la kule na pango la huku ni tofauti. Uh-huh. Nikimaanisha mjengo. Uh-huh. Kama ule ambao unakaa Frida. Uh-huh. Anaweza kuta Frida huko analipa. Uh-huh. 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 <laughs> na Madia anazungumza kwa experience kwa sababu alikuwa Uingereza juzi kati. Of course. Okay. Anasema kule unaweza kukuta kodi ya chini kabisa kwa mwezi ni milioni tatu mm. Lakini huku bongo wakuta nyumba nzima unapewa milioni moja nyumba ya kule unapewa milioni tano mm. Ah. Mm. Kwa anasema kidogo hata maisha huku ni nafuu kuliko kule. Mm. Of course. Mm. Kwa ndio kwa ndio hapa? Mimi hapa eh. mimi nilikuwa hotelini. Ah okay. Eh, si nilikaa muda mchache. Hoteli ulokaa ile hela ambayo umelipa kule. Ungelipa. Oh. Tena alikaa hoteli nzuri sana. Mm. Ndio mm. hela ambayo nakaribia kulipa kodi ya huko kwa mwezi. Kwa mwezi. Mm. Sema kweli. Nililipa kwa siku so utani mimi roho inaniuma. <laughs> Ebana. <laughs> na imagine kwa mwezi anaweza kana alipa shilingi ngapi? Na maana uliweza kulipa chumba kwa zaidi ya dola 300 au? Hivi dola 300 ni kama shilingi ngapi? Like saba flani. Like saba flani ya dada. Hiyo hiyo. Mhm. Ukalipa kwa Yaani sasa nitafanya yani ndio. Ulikuwa kiamka ulipoa nini kwenye hicho chumba? Yaani kila nikua, kila nikiamka nilikuwa na na kwanza nilikuwa silali na watu wengi walikuwa wanasema kwa nini Frida yuko macho all the time. Mimi siwezi kulala kwenye chumba begali vile stress yaani nataseka. Ah, ebane. Kwa maana hata bongo je kulala hoteli ya 700. No, sijawahi kulala hoteli ya 700. And I think it was more probably. Yeah. Ah uh, Okay, mimi unajua nili, niliachwa na ndege akati narudi. Uh-huh. Eh? Shida zikaanzia. Kwa nililala New York. Mila da amekaa New York anapanjua. Mm. Aseme tu inawezekana rate ya kawaida ya New York Mila ni kwa yeah. chumba. Inakuwa ni eh, kwa sababu wakati mwingine sasa unajua noma pia New York hip sasa. New York Manhattan. Okay. City center ni kama poster pale. Mhm. Yeah. Mimi zoe sikula la poster lakini ni hiyo hiyo New York. Bado yeah. lake ilikuwa ni ambayo sasa. Hata kama ni New York ya nani? Mm. Hata kama ni daya ya labda ile bongo la mboto au mm. au bado sio mchezo au kwa msuguli fresh mm. Mm. yeah uh, noma ni, ni kwamba unapochelewa kufanya booking ya hoteli mm. yani kama leo unataka una kwenda labda New York leo mm. au unataka kwenda zako da leo mm. of course bei ya hoteli itakuwa ni kubwa zaidi kuliko ambavyo unge book siku za nyuma uh, wiki tatu au wa mwezi before okay hapo ndo kipengele pia kinaanzia hapo oh. eh sasa hapo unaweza kujikuta unalipa paka hotel yani kuna kikawaida kawaida dola 400 tu kawaida yani eh? ukifanya kushtukiza dola 400 kawaida nane tisa hiyo na hapo hapo hiyo ni price ambayo wanakuletea hoteli kwenye website bila kodi mm. sasa eh, ukienda kwenye check out ukienda kwenye kufanya booking unamalizia kabisa mm. ndo wanakuletea na kodi zao pale mm-hmm. na kuna kodi mbalimbali siku na eh, kodi ya nyinyi nyinyi sasa pata picha wewe ume umeachwa alafu inabidi ulipie ulilipa yeah. shingapi kwa nini kwa nini uliachwa na ndege New York so mchezo foleni yake oh. yeah, mm. the foleni was crazy mila daliniambia lakini mapema kwamba toka masaa matatu before <laughs> 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 Mimi sijui kichwa gani kikaniambia bana we utawai sijui nilikuwa najua ni hapa au nitapata mm, boda boda yeah. yani kuna namna kile yangu kwa inaniambia ila sitaka nisahau Be, better lakini umepata experience yeah, yeah, experience ni power by the way yes, mm. sema tu kulipia hoteli milioni moja na laki mbili pa night yani kwa usiku mmoja unalipia tu chumba au jala hujafanya nini hiyo mm. ni shai sana yeah. wakina roma unafikia gapi kwa asio yeah. wakina roma siku au tayari roma kule marekani yeah. kwao na roma, pia ana ndugu marekani Asi anaishi anaishi kwa mbano kwake sasa hivi anaishi mtu ana miaka mitano au minne anaishi huko bado hujapata nyumba <laughs> lakini wenzetu ambao wanaishi mbele wana wana uaga wana win sana kwenye vitu kwa sababu uaga wa mara nyingi wanakuwa na plans sawa mm. najua kwenye maisha kuna emergency na nini na nini mm. lakini mara nyingi wanafanya vitu vyao kwa plans ndio maana hata wazungu tunaoona wanakuja kutembelea huku mm. anakuwa ame pesa yake labda kwa miaka miwili umeona mm. mm. alikuwa anajua kabisa umeona kama 
recross anasema anataka kuja Kilimanjaro kupanda yeah. mlima Kilimanjaro mm. hajasema anakuja kupanda lini mm. lakini tayari ipo kwenye akili yake yuko kwenye plan zake kwa ana ameshasema of course hiyo atachukua tu kiela kwenye account in fresh lakini unaona watu wanaishi kwa plan kwa namna hiyo mm. so hata Roma inawezekana akawa hata kwenda New York waka plan mm. mimi nishaka na Roma na wana mm. kule ma design vitu vingi wana plan Miami wana plan bana mm. tunaenda Miami labda kwenye birthday ya mtu fulani kwao unaanza kusema au shtuki tu kwa package yake bana oya nataka niruke gogo la moto chap ah baba sikuja mm. ndoja ndoja kushare na nyinyi uh, story ambayo nilipata rafiki kule miaka mm. mitano nyuma mm. akaenda nishawishi niende kule bana uende mtoni eh ah nkaishi ukapiga box niachane na hii kazi <laughs> hey. ukiwa baba ayo tv ah nikamwambia uje nielewe bana <laughs> kumbe zilinchaji wapi kuna kulipa vitu vya dola 1000 moja wapi na wapi mm. eh hiyo ndio ndio kushia na ilivyo kuna sababu za kukataa no, lakini ni of course mm. kama unakaa pale unafanya kazi mm. of course kwenye nchi ambayo ina uchumi ni uchumi tofauti na sisi mm. yes kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi ambayo unaweza ku, kuingiza kipato ambacho haumii sana kulingana na sisi ukitoka bongo sasa mm. ukaenda kule kuspend ndio unaumia zaidi lakini oh. kama unakaa kule na unaingiza pesa kwa of course kama unapambania kombe lako pesa inaingia tu mchuzi unaingia ndio maana wanasema unaweza kusema mtu anaingiza dola 3000 kwa wiki 4000 inategemeana na unapambania kombe mm. kwa hiyo dola 200 inaweza isikuume sana lakini kama huko wewe una unalipwa dola 300 huku Tanzania kwa mwezi mm. au 400 kwa mwezi ukienda kule kutoka 100 per night ndio lazima uumie <laughs> lazima kichwa kikubwa lazima uumie mimi nawaambia ukweli <laughs> by the way kwenye interview kum... kwenye interview ya, ya Roma mm. <laughs> amesimulia jinsi ambavyo Frida aliumia alienda ali, Roma alimpeleka kwenye shopping mall <laughs> aka akapiga shopping hela ilikuwa inamuuma alafu amekuja kumaliza hela mwishoni mm. ndio anakuja kugundua maduka ya bei rais ah. yani imeshamtoka hela ndefu alichoma sana ah. yani mimi kwanza actually the whole trip was a mistake <laughs> <laughs> lakini na imani imekufunza sana oh big time i had a great time mimi trip yangu ya kwanza kwenda south nilipoteza nilichange hela pale Kenya mm. sijui akili itoka wapi eh ofisi ilitupa baadhi ya hela za kujikimu yeah. nikaenda kumfanyia zari interview eh yeah. tumefika Kenya nikana hela zangu nyingine ambazo nilitoa yeah. nikasema ni change nipate zile rand yeah. hela South Africa mm-hmm. hii wa Kenya pale afu tulikuwa tuna haraka tunatakiwa kuacha kwa sababu tulikuwa tumebadilisha tu ndege pale yeah. ah walinichezeshea pale nimefika mm-hmm. South siku tumia tashin 10 nzuri azari ajitahidi kutusaidia saidia vitu vingine mm-hmm. yeah. narudi huko nimejikuta na laki tatu afu nikakaa na milioni moja na kitu hivi Mm. Sija tumia nilimpa tu mtoto wazari kama zawadi. Kila ah. kadogo tu. Oh, ulipigwa pale Kenya. Pale pale ndo nilipigwa kwa sababu nilivorudi hapa nikaichange nipate hela kitanzania. Eh. Ai kurudi. Like tatu na. Ai <laughs> bwana. Edini alinicheka sana. <laughs> Lakini nilijifunza kwa toka sikio nikaa najua. Mm. Sitakiwa kufanya huo mchezo. Mm. Yeah. Alafu ningekuwa nimefika kule au bwana ningetembea na dola. Msema uzuri siku hizi kadi zetu zinafanya kazi mm. anyway. Japokuwa makato yake sio mchezo lakini ndo utafanya Mm. beta card mm. imenisaidia dubai sana ningekuwa kwenye page 4 ningekwambia hapa jinsi ambavyo NMB wana maunyama eh au unaje kuchange hela okay eh unyama mwingi basi sawa tuguse kwa money central zone ambaye si kelo anatamba watu wengi wamelipa ada wiki hii wengine ukienda ukim, kwa gesa hivi unakuta maji badala ukuta msosi mwingi mm. naomba nimetoka kulipa ada na story zake zinakuwa hivyo hivyo ada ada eh money ni miongoni mwa washikaji ambao wanafanya hip hop kibongo bongo lakini pia ni ana mtoto wa miaka 8 yeah. kwake ilikuwa experience january aso kwa mtoto wake actually mimi nasomesha mtoto wangu Eh, yeah. yeah. wa okay. yeah, kike. Ambe, 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 da, sarapiri, kwa tatu sasa hivi. Amewahi kidogo, ameanza 6 years tayari kwa mikoa ya kwanza. Sasa hivi ameingia na tatu. Mhm. Yeah, nasoma Iringa. Okay. Nasomesha. Yeah, mtoto wangu kabisa. Anakana nani? Mabibi yake. Oh, mama yake yuko wapi? Mama yake yuko Dar es Salaam na anafanya kazi. Oh, hilo mnawasiliana. Hayo tupo kabisa, tupo tupo close gani kwa sababu ya mtoto. Kwa muda mwingi kwa ajili ya mambo ya mtoto ni tunalea mtoto atupo sure, pamoja kwa mahusiano uh, mm. okay share experience ya kipindi cha januari watu wengi wanakuwa wanawaza sana kulipa ada nini mm. wewe kwako inakuwaaje na imekaaje watu wengi unajua imekuwa kama kama tabu yani kama watu wanapenda kuiongelea januari kwamba mm. na majukumu na nini lakini nategemea tu na wewe mwenyewe unavyokuwa mm. unavyokuwa umejiset unaelewa mm kama unaweza kuona kumbuka sababu mimi kama nilikuwa naona nikishafika November December na kwa naona kabisa is always the time kufanya hivyo vitu vitu lakini pia ni vitu ambavyo tunafanya kila siku mm. so usikuzi shule sometimes unalipa kwa awamu si ndio yeah sure unaweza kulipa June au September mm. 
tulipa ada nzi kitu ambacho tunafanya kwa kila siku sababu shule zenyewe zinaweka na time unaweza kalipa labda mara tatu au mara mbili ni hivyo ameongea mengi huko mpaka hata namna ambavyo sababu ya kugombana ina mama mtoto wake mm. walipata mtoto akiwa chuo baadaye wakapata mtoto akajendo akazingua alivyokuja da sio mtu anaye kujaga da kwenye mm. distance relationship anakuwa gani ndo shida yeah. e, akazingua akakutana na naye na vitu vya namna hiyo naye na mambo mengi mhm mtao mkuja nao meiona ni of course hata mimi nilivyokuja da tu mambo yakaenda kuja na kushoto lakini ndo tuko nayo tutafanyaje eh yeah. sawa umo, umo tukaenda umo akaongea vizuri tayona youtube vizuri nikamuuliza isha yeye kuacha muziki kwa sababu ni moja uh, ya topic ambayo imepata nafasi sana baada ya kuandika kwamba mwaka huu atafanya muziki wake ni album ni nini amalize yeah. aachane na muziki ni kweli atauacha muziki Mimi sense ya ubongo kusema kwamba labda nataka kufanya kitu hichi kwa mara ya mwisho tu naona ah jamaa inakuaje atakuwa labda watu wamemzingua mm. au wamefanyaje lakini it's almost 9 years right now tukana nimemaliza chuo mm. nafikiri bado na ndoto nyingine za upande mwingine especially kwenye kujiongeza kielimu pia mm. Mm. na kufanya mitikasi yangu mingine ambayo naisi kama kwenye Nabu kwa msanii pia inatumia muda wangu mwingi si nashindwa kufanya hivyo vitu vyangu. Mm. Catalog ina nyimbo nyingi tumefanya hii muda mrefu umeelewa na vitu vingine kama hivyo. Nafikiri yani kuna moment nataka nifanye kitu nitoe album maybe then ni nifanye harakati zangu nyingine umeelewa. Kwa sababu pia si mimi sio mtu tu kwamba kwa msanii tu yani niko niko na vitu vingi umeelewa. Mm. Vitu vingi ambavyo nahisi yani watu pia walikuwa wanaishi hata kama ni wazazi nani umeelewa. Mm. Pia nahisi na, na napoteza connection sana na familia kwa sababu ya ya especially nyumbani labda shangazi mjomba na kwa sababu ya maisha yani ya ili lifestyle ya muziki ya kila kitu. Kwa hiyo nataka moment pia nyingine niendelee kuz experience. Naona kama yani muziki unachukua muda mrefu sasa so mm. almost 9 years toka nimemaliza kwa. Ukichukua muda mrefu haufanyi chochote hauna return nzuri. Yeah, yani unafanya unafanya vizuri lakini sasa kuna vitu vingine ambavyo unahisi nataka kufanya. Nataka nifanye nataka niende nikapige masters, oh. nataka nifanye mitikasi mingine. Hata <laughs> nipinga sana. Okay, okay. Hapa hapo kwenye ndugu ina maana kuna matukio ambayo misiba, shughuli kwa sababu ya dini. Matukio mengi ya kifamilia na shiriki. Na shiriki. Yeah. 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 Lakini mimi kama mimi naishi kama ni kuna umbali kuna distance tofauti na nilivyokuwa nakuwa wakati niko shule. Mhm. Alaba sometimes kwa sababu bi mkubwa hayupo. Inawezekana unakosa connection ile deep sana. Ndio huyo kwenye muziki yake. Na wewe umenisoma. Mtoto wangu kufanya album kwa mwaka huo dedicate mlango mwingi kwenye kukamilisha hiyo album. Ukimsikia vizuri ni kama hata acha muziki. Okay. Ila kama anataka kwenda shule hivi akasome masters yake na afanye vitu vingine. Anaona kama muda mwingi ambao ameutumia ame, ame, ame yeah. muziki umechukua muda wake karibu wote. Mm. Anakosa kujiengage na familia. Yaani hana muda ambao atasema leo ataenda kwa mjomba au kushangaza nini kwa sababu anaweza akapigwa simu, mm. akaiko studio, akawa bini, akaenda kufanya interview kama hivi, shows na mambo mengine. Okay. Sema tu na zani hata kazi hizo zingine bado atapitia hicho hicho. Mm. So, kama ni target yake ni kwa ajili ya ndugu na watu. Mm. Bado ugumu utakuepo pale pale. Kwa sababu kuna watu ambao sio wana muziki mm. lakini kazi zinao fanya na kwa business. Of course mara ya mwisho umekutana na mashangazi na mm. ngo zako ni lini. Muda sana. Eh mimi ladi juice cut hapo. Yes unajua Christmas nini? Mm. Ah uh, Christmas lazima niende meru moja. Ndio mm. mm. lazima tengero in the house. Naona mm. sasa. Ndio ndio nini. Boni really yani hata akienda kwa kwingine pia hiyo atakutana na hizo hizo. Sema kwenye maisha uzuri wa siku hizi as long as kuna social media mm. uh, unajua kabisa uko pale kwa ajili ya watu ukitafuta unapatikanika ukiwatafuta unapatikanika I think that's good. Mm, ila kuona kuna nafasi yake. Yaani ile mkikaa pamoja. Tunaona so, sangapi maisha yanakimbia. Wao wa wenyewe wanataka kuonekana. Wajomba unajua unajua wajomba wa sikizi na zamani tofauti. Wajomba wa zamani walikuwa kidogo wanasaidia. Mm. Mila Dashek Shea ambavyo uh, I think I think ni mjomba wake au babake mdogo. Mm. Alikuwa akimpatia sijui ni nguo ni nini. Yeah, Kibini ajitafuta. Wajomba yeah. yeah. wa sikizi wanakuangalia tu tuone atafika wapi. Yeah. <laughs> Kweli? <laughs> Baadhi yao wajomba yeah. wa waulize vijana wengi nani amekusupport kama una mjomba wako amekusupport. Zamani yeah. ilikuwa ni kawaida hata ukitoka huko uh, mkoani unakuja down unafikia kwa mjomba kaka dada sikuizi. Maji anakimbia yani anakimbia unakimbia sana nayo. <laughs> Noma. <laughs> Nimalizie baadaye mmesema atasikika Roma. Nimetamani kusikia comment ya Moni kwenye ngoma ambayo ya Roma amemshirikisha Chid Benz. Okay. Wale wote ni brothers wake. Jambo kuna kipindi lilionekana na shida na Roma ile ikaonyeshwa pia hawana shida. Ni mtu tu ameendelea na harakati zake na ile harakati zake. Mm. Ana comment gani? Nani kafunika mle ndani? Ah basi pa ni Chid Benz tampa msina moja, mkatoliki tampa 49. Somba kwa sababu amefanya vizuri. Mm. 
pia Mkatolika amefanya verse 2. Mmoja ni member Chili Benz ni fanya verse 2. Kwa ni so swala la kawaida kufanya na Chili Benz kufanya verse 1. Mm. Langa pia alifanya na Chili Benz alifanya verse 2. Mm. Kwa hiyo yani ni ni, si, ni swala la kihistoria, ni swala ni tatizo la kitaifa umeelewa. Kwa sababu jamaa ni one of the one of the best ever to do it kwenye kwenye one of the best artists kupata tuzo nyingi bongo kufanya mm. hizo hit msanii wa kwanza kufanya kubridge brand na mabounce na ma convoy na chidi benz one of the biggest artists kufanya hip hop ever na nafikiri kufanya naye collab lazima uwe makini kwa hiyo hata kupata naye kupata 49 kwa msina mmoja kwake sio mbaya kwa hiyo hata mimi nifanye naye kovu nikuja na verse ya tatu tena baada ya kukaa verse ya kati kwa hiyo jamani yeah, chidi benz is the best mmesikia yeah mmelewa mm. hujatamani collab na chidi frida mimi nimetamani mm. mm. i hope one day i have it Mm. Mio sani wangu favorite of course uh, rest in peace Albert Mangoya mm. na Chili Benz yupo. Okay. Yeah. Saa PG1. Eh bana shukran sana Vido Vidox. Haina noma. Imekuwa unyama sana. Oh, yes. Yeah. Yeah, ni amplifier ya Clouds FM endelea kuikumbatia page namba mbili inafuata na kama kawaida amplifier inapitisha page nne. So tuko hapa mpaka saa 12 jioni.